Festival Geek e Games. Eu não sou o John, ele é o John. Vocês não precisam ficar perguntando cadê o John. Não precisa, eu, eu, eu não tô fazendo menos vídeos pro canal. Continua a mesma coisa, se vocês não perceberam, ele tá fazendo a mesma quantidade de vídeo. A diferença é que agora tem a minha cara lá, por favor, me aceitem. Tem mais vídeos no canal, mais Exa conteúdo. Exatamente. E vai chegar mais gente, então é melhor vocês irem se preparando. Mas estamos aqui cobrindo eventos, falando essa coisa chique que a imprensa faz. É isso aí. E acho que a gente pode pra dar uma olhada aqui, a gente tem que fazer aquele clássico montagem observando tudo do exemplo, evento com música genérica Bota uma musiquinha genérica e mostra os stands e tudo mais. Então vamos nessa. Vai, internet! similarity uh, um, in as much as in V uh, we have a population that falls for somebody who proclaims themselves to be a kind of savior who wants to save them from uh, a disaster and uh, and basically uh, Trump has done the same thing he's, he's, uh, he's appealed to people who are kind of desperate and he's risen to power through that through their desperation and uh, the people themselves uh, You know, they they do need somebody to help them. But uh, demagogues always always use people um, to gain power without often uh, repaying them uh, with uh, with due justice. Uh, and uh, and what happened with Brexit is uh, uh, again uh, a, a bunch of deprived people who. Who had just cause to feel deprived, tipped the uh, balance of the vote, so that we ended up in a situation where we're out of Europe, where which I think is a bad economic situation. Um, so, uh, but it's all about uh, people appealing to people's sense of desperation, and sometimes it works out well, sometimes it works out badly. Um, in V, it works out badly, in, in exactly the same way as uh, the model, what, what V was rolled on, is Germany in the 30s, when again, uh, a bunch of desperate people voted for somebody they thought was going to help them, and, and obviously ended up doing exactly the opposite. So, there, you know, obviously there's these similarities. Uh, we just have to hope for the best that, that these appeals to people who are kind of desperate don't lead to the sort of terrible things that, that happened in V or happened in Germany. So we just have to hope. And however, um, recently in the, in the last few years, the, the mask of Guy Fawkes and uh, directly taken from the comic V has gained a big popularity and started being used by the anonymous groups and, and protests and stuff like that. Do you feel the, uh, the, the power of the comic has... Uh, a good 
influence and what, how it can change the world. Well, the power of anything, any whether it's a comic, a film, or uh, yeah, prose, fiction, whatever, the power of anything uh, it can reach uh, the real world. You know, what, what, what you talk about in, in, in fiction can actually spread, spread its way into the real world. So I'm, you know, that's great. It's great that that, that can happen. I mean, you know, 1984 obviously uh, made an impact um, and warned people about the possibilities of things. Uh, so um, yeah, I mean, uh, it, it it can change people's attitudes when you when you actually tell a story that means something and, and has a warning message in it, and that's that's what that's what we did with V. And uh, of course, the mask now is representing what uh, what V is all about, um, at least in in one sense. You know, as a as a symbol of resistance to tyranny or authoritarianism. So uh, yeah, but anything can do it. It doesn't have to be a comic. It can be anything. Any 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 means of telling a story can have a have a have an effect on on the people who who see it or read it. My last, my last question. Do um, you have any new projects you'd like to give a give us a peek or a, a shine into our show? Yeah, of course. Uh, well, uh, as some as you know, um, right now I'm actually telling people about Aces Weekly. Aces Weekly is an online comic art magazine. It's something I'm publishing. It's an anthology, all kinds of different artists and writers, different stories and subjects. But it's completely online. Um, you can you just get it through your computer, through your laptop, uh, desktop. Uh, tablet and uh, that way we cut out a lot of unnecessary cost. I mean the thing is we're in the 21st century we have cyberspace which means we can go directly to readers we don't need to go through all this print and paper and distribution so we can tell great comic stories uh, just directly on the computer on the computer screen and that's what we're doing now. And one final question how do you feel the, the online media medium and the internet is changing the, the language of comics Well, it doesn't have to. Um, there's no reason why comics have to change at all. I mean, what we do with Aces Weekly is we, we, we just change the surface. We don't use paper, we just use the screen. But it's the same thing, it's the same art form. And I don't think there's any reason to screw with an art form just because it's on a different platform. And we don't do that. We don't do motion comics. We put great comic art on screen, not on paper. That's it. Thank you very much, Mr. White. Thank you. Há muito mais eventos que eu, incluindo a CSP. Como você acha que esse daqui se compara com os outros eventos? Ah, sim, cara, não tem nem comparação. Não dá, não dá pra gente comparar nem a estrutura, nem o espaço e tudo mais. Só que tem a, praticamente lojas bem parecidas de, de figures, tem a Comics ali também, que tá com 10% de desconto. As lojas de figure também estão dando desconto. E o legal é que tá confortável pra andar. Não sei, eu não sei como foi ontem. A gente não veio nem na sexta nem no sábado, só viemos hoje. Uh, hoje está meio com cara de fim de feira, a gente não, não conseguiu encontrar muita gente, muita coisa legal para gravar, mas valeu a pena gravar com o David Lloyd e é isso, tá legal para andar. É, eu acho que tá agradável tá aquele calor infernal e eu acho que para os próximos anos a gente pode tentar expandir isso porque o lugar, o Rio Centro, é muito grande, eles estão usando só um pavilhão do lugar, se quiserem investir uma coisa mais ansiosa para fazer um negócio gigantesco. Né? Maior Comic Con, que lugar é maior que o maior que é. O espaço, o espaço pede isso. Até se fossem fazer uma Comic Con aqui no Rio, eu acho difícil, porque a, a região sudeste já tem São Paulo, não faz, não faz mesmo sentido você fazer uma Comic Con aqui no Rio. Mas acho até que esse espaço aqui seria bom. É, talvez pegando um pouco também por esse lado de, de game, esporte, galera que joga LOL, dá pra tentar uma coisa, uma coisa maior. Sim, você vê que diferente da Comic Con, é, a gente tem um espaço aqui 
pra fã de quadrinhos e tudo mais, dá pra curtir, mas tá bem puxado pro, pro gamer, tá bem puxado principalmente pra quem gosta de, de LOL, de MMORPG, tá bem puxado pra essa galera. O próprio nome do evento, que é Geek Game, já, já demonstra isso, né? É, tá bem puxado pro game. Mas era assim, eu tenho seu espacinho lá do, do Artisale e... A galera que quer que é expor, dá pra falar com tranquilidade, o, o David Lloyd foi a coisa mais fácil do mundo falar com ele, ele foi super simpático na entrevista, a gente só chegou, pediu e ele deu. Sim, não tinha muita gente lá também, tava bem tranquilo, quase não, não tinha fila praticamente, né, tinha só umas tipo, cinco pessoas. Sim, aqui a gente tá, aqui são já três horas da tarde e não tá enchendo tanto assim, então, nesse caso, pelo menos quem quer evitar aquele estresse todo de Comic Con e tal, eu acho que, que vale a pena, com um evento mais light, mais agradável e mais fácil de, de, de entrar. Sim, principalmente se você, só, se você só quer vir pra, sei lá, comprar alguma coisa mais barato, tipo quadrinhos que você não encontra. Eu encontrei HQs raras, raras entre aspas, ali na, na Comics, que não achava mais lugar nenhum. E o preço acessível, 10% de desconto, não tava R$99,00, né, nem nada do tipo. Tava com preço de capa, com desconto ainda, acho que tá valendo a pena. Eu encontrei Asterix por R$20,00, comprei quatro Asterix, tipo, feliz da vida, valeu a pena só por isso. E acho que isso encerra nossas, nossas incríveis aventuras como jornalistas sérios que cobrem eventos. E até lá a gente volta com o vídeo por resto da semana. E nesse meio tempo, faça aquele incrível favor de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Comente o que você achou aqui embaixo. Acessem o site também, não se esqueçam de acessar o site. E parem de reclamar quando o Murilo aparece, porque ele, 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 eu, eu continuo fazendo vídeos. <risos> Murilo é, é sem paz, gente boa. Eu sou gente boa, sou muito legal. <risos> Acredite em Murilo, eu estou aqui dando meu aval ao Murilo. Tá, então. É isso. Alguma palavra final de esperador e esperadora? Uh, não. Não, às vezes é a palavra mais esperadora. Pessoas, vejo vocês na próxima. Até mais.